गुड आफ्टरनून एवरी वन दिस इज जैनित गुरु एंड माई सेल्फ प्रथम द्विवेदी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा मैंने फाइव रिविजन के लिए कुछ पॉलिनोमियल क्लास टेंथ के कुछ क्वेश्चन कराए हैं और अब मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट अगले पांच क्वेश्चन बट इस बार के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ लेवल के हैं देखा जाए तो ये वीडियो काफी बड़ा बनने वाला है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप अटेम्प्ट कीजिएगा अगर आप लोगों से वो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो ही आप वीडियो को देखिएगा ठीक है और उससे समझ के फिर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ठीक है ओके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन रीड करते हैं इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरो वैल्यू ऑफ एल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स देखिए हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो सबसे पहले गिविन क्या है देखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव ओके नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया इसके दो रूट्स निकले क्या क्या रूट्स निकलेंगे एक निकलेगा एल्फा और दूसरा बीटा नाउ बात करते हैं सबसे पहले हम इसका निकालते हैं सम ऑफ रूट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए अब बी क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इससे आप इसको कंपेयर कीजिएगा जैसे कंपेयर करेंगे तो आपको ए का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रहा है वन बी का वैल्यू क्या आ रहा है फाइव एंड सी का वैल्यू आ रहा है अगेन फाइव तो ए बी सी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है ठीक है ये कॉफिशंट होते हैं निकालना आना चाहिए काफी आसान होते हैं ना बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस फाइव अपॉन वन ओवरऑल माइनस फाइव बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए ओके सो ये हो गया हमारा फाइव अपॉन वन यानी कि फाइव तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी हमने वैल्यू निकाल ली अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है देखिए We have to find alpha inverse plus beta inverse. मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले लिखे इसको वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा एल्सियम लिया दिस इज एल्फा एंड बीटा एंड नाउ दिस इज एल्फा प्लस बीटा या फिर आप देखिए एल्फा से एल्फा कैंसिल हुआ ये हो गया आपका बीटा प्लस एल्फा ओवरऑल आप इसको लिख सकते हैं एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा इंटू बीटा अब आप ध्यान रखिए यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए आपने वैल्यू पुट किया यहां आ गया माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फाइव फाइव से फाइव कैंसिल हुआ आपका आंसर वन आ गया तो जो आपका क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन क्या था हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स यानी कि एल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस एंड दिस इज योर आंसर होप आप लोगों से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा देखिए ऐसे काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जहां पे स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वहां आपको ये निकालना आना चाहिए मीन्स सम ऑफ रूट निकालना आना चाहिए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ये वैल्यू आपको आनी चाहिए ठीक है आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओके okay. फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जीरो आर थ्री कॉमा फाइव एंड माइनस टू ठीक है देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं ठीक है इसके दो मेथड हैं एक मेथड मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा ठीक है उसमें आप क्या करेंगे इन सब का सम निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे और टू टू जीरो के प्रोडक्ट्स का सम निकालेंगे एंड ऑन दैट बेसिस आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बट वो काफी ज्यादा टिपिकल हो सकता है इसलिए जो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो लेट एल्फा इज इक्वल टू थ्री बीटा इज इक्वल टू फाइव एंड गामा इज इक्वल टू माइनस टू दिस इज एल्फा बीटा एंड गामा बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लीजिए सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पे क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा आपका एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा देखो बेटा एक चीज और मैं आपको बताऊं 
ये मेथड इसलिए थोड़ा ज्यादा मतलब यूज किया जाता है अगर आपको जीरोस दिए हुए हो और आपको पॉलिनोमियल निकालना हो अगर थ्री जीरोस हैं तो ऐसे कर सकते हैं अगर टू जीरोस हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप सिर्फ एल्फा और ये ले लीजिए अगर फोर जीरोस हैं तो एल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा इतने भी जीरोज हो आप उनको प्लांट कर सकते हैं आफ्टर दैट आपको इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ये काफी अच्छा मेथड है वो इसी को आप लोग यूज किया करिए अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए सो x माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एंड x माइनस ऑफ माइनस टू देखिए इसका यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है ठीक है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पे एरर होने के चांसेस हो जाते हैं तो अब आपका ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स एंड प्लस फाइव थ्री दिफ्टीन जिन बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है उनके लिए एक तरीका मैं आपको बताए देता हूं ठीक है वो तरीका काफी इजी मेथड है देखिए आप लोग क्या किया करिए सबसे पहले इस एक्स के साथ में एक्स माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए ठीक है फिर माइनस थ्री लिखेंगे अगेन एक्स माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको एक जगह बंद कर दीजिए यहाँ आपका एक्स प्लस टू हो जाए ठीक है इसके बाद आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है आगे आते हैं एक्स स्क्वायर दिस 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 और यहाँ पे आपका होगा एक्स प्लस टू ठीक है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन एंड एक्स प्लस टू अगेन आप सेम ऊपर वाला तरीका लगाएंगे देखिए थोड़ा सा इसको दूर से करने की कोशिश करते हैं x से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन ओके ना प्लस टू अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन ओके ना मल्टीप्लाई कीजिए दिस इज एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन ऑफ एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस थर्टी ओके देखिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया थोड़ा पेशेंस रखते हुए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि गलती होने के चांसेस यहाँ काफी हो जाते हैं अब आप देखिए सेम पावर्स को सेम पावर के साथ ऐड कीजिएगा जैसे यहाँ देखिए ये एक है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करना होगा आपको फिफ्टीन एक्स को फिफ्टीन एक्स के साथ ऐड कीजिएगा लकीली एक ही कांस्टेंट है ठीक है तो वो हमारा बिल्कुल सेपरेट रहेगा तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वेल्व ये क्या हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर एंड यहाँ देखिए फिफ्टीन एक्स आपका प्लस का है और सिक्सटीन एक्स आपका माइनस है तो दिस इज माइनस एक्स ओके प्लस थर्टी और ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है देखिए अभी इस पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन करवाया था आपके अगर रूट्स ढेर सारे हो जाते हैं जैसे मोर देन फोर फाइव कितने भी हो तो आप सिंपली x माइनस एल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा एंड सो ऑन जितने भी आप रूट्स आपको मिले आप उनको कर सकते हैं नेगेटिव रूट्स जो होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वो आपके क्या हो जाएंगे इस तरीके से आपको जो नेगेटिव रूट्स मिलते हैं उसमें आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है ठीक है ताकि आपका ये कवर अप हो सके होप ये समझ में आ गया होगा अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन रीड कर लीजिए फाइंड अबिक पॉलिनोमियल विद ओके With the sum, sum of the product of its zeros taken two at a time means two two product uh, two two zeros का पहले तो हम product करेंगे और उसके बाद उन सब को add कर देंगे and last one on the other product of its zeros means alpha beta gamma तो सबसे पहले तो आप इतना समझिए इस question को थोड़ा सा answer निकालने से पहले मैं आप लोगों को explain करना चाहूँगा ठीक है देखिए सबसे पहले तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग देख लीजिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है सपोज दैट यहाँ पे दिस इज एल्फा दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा 
तो सबसे पहले तो लिख लीजिए यहाँ पे कि गिविन क्या है गिविन अल्फा थ्री बीटा माइनस वन एंड गामा इज इक्वल टू माइनस थ्री नहीं ना ये अल्फा है ना ये बीटा है ना ये गामा है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बच्चे यही गलती करते हैं जो मैंने आपके सामने लिख के दिखाई है ओके ध्यान दीजिएगा उन्होंने आपसे कहा विद द सम यहां पर अल्फा बीटा गामा ये नहीं होंगे ना ये आपका जो डेटा दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है ध्यान दीजिएगा उन्होंने कहा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम यानी कि आपके जो रूट्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो आपके क्या होंगे अल्फा बीटा और गामा अब वो कह रहे हैं विद द सम सम क्या है आपका थ्री तो गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्यूबिक इक्वेशन है इसका दिस इज थ्री ओके बात करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकिन टू एट अ टाइम ठीक है यानी कि हमें क्या करना था अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा एल्फा इसकी हमने वैल्यू निकाली वो कितनी दी है उन्होंने माइनस वन एंड द प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड गामा कितना आ रहा है माइनस थ्री ओके अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए आगे हमारे पास एक इक्वेशन है यानी कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू आपको पी एक्स दिया हुआ है ठीक है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस केस में क्या होता है यहां पे हम सम ऑफ रूट निकालते हैं सम ऑफ रूट एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा दैट इज सी अपॉन ए ओके नाउ एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज डी अपॉन ए बट ध्यान रखिएगा हम यहां माइनस डी अपॉन ए हमें लिखना है ठीक है हमें तीनों की जो वैल्यू है वो गिवन है अब आप यहां से समझ सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो ये है इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है नाउ अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला बता रहे हैं माइनस एस एक्स एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर ये एस क्या है एस आपका सम है सम मैंने यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया ओके अब आप क्या करेंगे प्लस मैं यहां पे पी डैश लिख रहा हूं पी डैश क्या है हमारा पी डैश है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टू जीरो ठीक है इन सब का सम करना है आपको तो क्या होगा पी डैश x प्लस हो गया एस पी एंड यहां पे बात की हमने p इसको मैंने p बोला है जो कि आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ठीक है अब एक चीज ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं यहां पे हमारा प्लस है यहां हमारा माइनस होगा यहां हमारा प्लस है और यहां हमारा माइनस होगा ये याद करने की एक ट्रिक है इस ट्रिक से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो अब आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है क्या होगा एक्स क्यूब माइनस एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी डेस्ट वैल्यू माइनस वन ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ माइनस थ्री गॉट इट बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस थ्री तो ये आपका आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री एंड दिस इज योर आंसर ठीक यहां आंसर तो आ गया हमारा बट देखिए एक यहां पे एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग 
इस पे ध्यान दीजिएगा यहां पी एक्स है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ओके हम सम ऑफ रूट निकालते हैं तो जिसे आप लोग माइनस बी अपॉन ए बोलते हैं वो माइनस बी अपॉन ए क्या होता है माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब ओके दूसरे वाले में होता है प्लस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब आपको डिवाइड हमेशा कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब से करना है अगेन माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब ठीक इसमें एक गलती होती है गलती मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये होती है कि ये माइनस पहला यहां पे प्लस होता है और यहां माइनस होता है तो बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना होता है होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा काफी लंबा टाइम लिया इसमें मैंने इस वाले में जितनी पॉसिबल गलतियां आप लोगों से हो सकती हैं वो सारी की सारी गलतियां उसी फ्लो में करने की कोशिश की है आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक नजर में डालने के बाद सबको ये लगता है कि ये अल्फा हो गया बीटा हो गया गामा हो गया और डायरेक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ जैसे हमने इस वाले में मेथड लगाया था वैसे ही आप लोग अप्लाई कर देते तो उससे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है यहाँ पे होता है टू टू रूट के प्रोडक्ट का सम क्या होता है तो आपको ये इन तीनों के लिए ये डेटा होता है जो आपको दिमाग में याद होना चाहिए उसके बाद आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा और इस फॉर्मूले से आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है होप आपको समझ में आ गया होगा आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है रीड कीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर इफ एल्फा एंड बीटा आर दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अब एल्फा बीटा आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कलर आप लोगों के लिए प्रॉपर नहीं है आई थिंक कलर चेंज किए देते हैं देखिए पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ये काफी लेंदी होने वाला है क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देके करिएगा आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा मींस सम दिस माइनस फोर अपॉन क्या आएगा वन इज इक्वल टू माइनस फोर नाउ बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की दैट इज थ्री अपॉन वन यानी कि थ्री ओके ध्यान रखिएगा माइनस फोर ये थोड़ा सा साफ लिखे देता हूं माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर ठीक है अच्छा अब देखिए फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोस आर देखो भाई अब आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस ये हो मींस पिछले वाले इस वाले पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है इस वाले में रूट्स अल्फा एंड बीटा है अब आपकी में अल्फा की जगह ये पूरा डेटा होना चाहिए और बीटा की जगह पूरा डेटा होना चाहिए सिंपल है हमें एक बार इन रूट्स का सम फाइंड आउट करना है और फिर इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ओके सो लिखिए हम यहां पे थोड़ा सा एक सिंबोलिकली uh, आप लोगों को समझाने के लिए इसको कैपिटल ए बोले देते हैं और इसको कैपिटल बी बोले देते हैं ठीक है सो so, देखिए यहां आप लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट्स ए एंड बी देखिए आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां पे ए और बी ले लिया है बेसिकली हमें सिर्फ इनको ऐड करना है वन प्लस एल्फा अपॉन बीटा वट इट ए और बी का एस एच कोई सिग्निफिकेंस यहां नहीं है ना आप लोग इसको कुछ और समझिएगा अब आप इनका सम करेंगे दिस इज वन प्लस वन प्लस बीटा अपॉन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन बीटा प्लस ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल होके वन आ जाएगा तो ओवरऑल आपका क्या हो गया टू प्लस अब देखिए इन दोनों का आप क्या करेंगे नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया अल्फा बीटा यहां हो गया आपका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया इसको आप थोड़ा सा करेक्ट लिख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा बीटा ठीक है अच्छा देखो 
एक तरीका तो है हम इसको यहीं पे आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और दूसरा तरीका यह है कि हम एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अलग से वैल्यू निकाल लें तो देखिए यहाँ पे हमें एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिविन है कितना है माइनस फोर हम दोनों तरफ स्क्वायर किए देते हैं इक्वेशन नंबर वन ये था टू ये था ठीक है हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे ठीक है स्क्वायर किया तो हमारा क्या आया एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्सटीन ओके ना एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें चाहिए है इसलिए हम सिर्फ एल्फा बीटा की यहां से वैल्यू पुट किए देते हैं दिस इज एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल्फा बीटा का वैल्यू गिवेन है सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन दिस इज एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस सिक्स इसे मल्टीप्लाई करके एक साइड भेज दीजिए तो आपको एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया टेन ओके एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमें टेन हो गया ठीक है अब वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए दिस इज टू प्लस टेन अपॉन एल्फा बीटा का वैल्यू क्या था थ्री तो कितना आ गया हमारा ये वाली वैल्यू कितनी हो गई टू अपॉन वन Is equal to, कितना हो गया टू थ्री या सिक्स प्लस टेन सिक्सटीन अपॉन थ्री दिस इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द गिविन रूट्स ओके हम लोग अभी तक जो डेटा निकाले वो सिर्फ सम का डेटा निकालेंगे क्लियर इसको थोड़ा सा वो करने के लिए हम इधर शिफ्ट किए देते हैं ठीक है इससे कम से कम थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो जाए ओके ना अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रूट्स प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स ए एंड बी ओके ना वन प्लस बीटा अपॉन एल्फा इनको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया हमारा वन प्लस एल्फा अपॉन बीटा अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो दिस इज वन प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा अपॉन एल्फा और ये इससे आएगा प्लस एल्फा अपॉन बीटा प्लस आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ही आएंगे वन अगेन सेम ही डेटा आपको मिल रहा है ओके प्रोडक्ट भी करते हैं तब भी वही डेटा आ रहा है ठीक है तो ओवरऑल आप यहां जरा गौर से देखिएगा ये वाला जो डेटा है हमारा इस वाले क्वेश्चन में यहां पे देखिए सेम वही डेटा आपको यहां मिल रहा है ओवरऑल या तो इसकी वैल्यू आप दोबारा निकालें बट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू कर देंगे दिस इज सिक्सटीन अपॉन दिस इज सिक्सटीन अपॉन थ्री ये हमारे प्रोडक्ट का आ गया अब एज यूजल हमें क्या फाइंड आउट करना है हम फाइंड आउट करने वाले हैं एक पॉलिनोम जिसके जीरो थे यानी कि ए एंड बी ठीक है तो लिखिए पॉलिनोम पॉलिनोम ऑफ गिविन जीरो ठीक है हमें जो जीरो दिए हुए थे उनका पॉलिनोम निकालना है तो आप क्या करेंगे k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी अब ऑब्वियसली पिछले क्वेश्चन में जिसे हमने एस एक्स माना था एस और पी आपको पता है एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द गिवन रूट अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये के क्यों लिखा है तो आप लोग चाहे तो इस के को अभी हटा दीजिए ठीक है बट मैं आपसे कहूंगा कि के को लेके रखिए क्योंकि के की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके जो एस और पी की वैल्यू क्या है उसके ऊपर ठीक है अभी लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि के क्यों लिखा था मैंने ठीक है सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आपने वैल्यू पुट की सिक्सटीन अपॉन थ्री ऑफ एक्स प्लस सिक्सटीन अपॉन थ्री पी का वैल्यू हमने पुट कर दिया ओके नाउ देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर पूरी इक्वेशन से अगर हमने वन अपॉन थ्री कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन से अगर हमने वन अपॉन थ्री कॉमन लिया तो हमारा क्या आएगा थ्री माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन इस तरीके से आप लोगों का ये बनेगा पी ऑफ एक्स अब 
यहां एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर पॉलिनोमियल क्या है देखिए k का वैल्यू आपका वन अपॉन थ्री आ गया आप लोग चाहें तो k की वैल्यू को हटा दीजिएगा हटाएंगे उसके बावजूद भी आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो ये मिलेगा और आप अगर मल्टीप्लाई कर दिए इसको भी पॉलिनोमियल बना दिए तब भी आपका आंसर करेक्ट है ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट है ओके इसको अच्छे से कीजिएगा कम से कम एक या दो बार करिएगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ए और बी जो हमने एज्यूम किए थे यानी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एल्फा एंड बीटा इसके कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और ये इसी मेथड से करने होते हैं लकी है कि सिर्फ यहाँ पे ए और बी यानी कि सिर्फ टू रूट दिए गए हैं कभी कभी इससे ज्यादा अगर दे दिए गए क्यूबिक बनवा लिया गया तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है ठीक है इनको करने में चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है क्लास टेंथ के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है बट इसका जो डेटा है वो बहुत ही इजी दिया हुआ है ठीक है बट करने की कोशिश करते हैं ठीक है देखिए क्या है कि टू जीरो पॉलिनोमियल आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री दिस इज द पॉलिनोमियल इसके दो रूट्स दिए हुए हैं देखिए टू जीरो मीन्स दिस इज एल्फा एंड दिस इज बीटा इसको ध्यान रखिएगा नौ बात करते हैं एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है क्या दिया हुआ है आपको थर्ड जीरो फाइंड आउट करना है एज्यूम करते हैं गामा फाइंड द थर्ड जीरो ओके ये वाली ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है आप एक काम करिए लिखिए इक्वेशन फॉर्मड बाय एल्फा एंड बीटा आपको एल्फा और बीटा से बनने वाली इक्वेशन निकालते हैं उस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं डिवाइड करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली थर्ड जीरो फाइंड आउट हो जाएगा एक फैक्टर आपको मिल जाएगा ठीक है तो क्या होगा जैसे अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था x माइनस ऑफ माइनस वन आपको यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा x माइनस माइनस वन एंड x माइनस ऑफ माइनस थ्री ये आपकी इक्वेशन बनेगी जो गिवन टू रूट है उनसे मिलके बनेगी सो दिस इज एक्स प्लस वन एंड हियर एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ये आपकी इक्वेशन बनी जो माइनस वन और माइनस थ्री क्वेश्चन रूट कंसिडर करने के बाद मिलती है अब देखिए कुछ टीचर्स आपसे कहेंगे कि इस वाली इक्वेशन से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए डेफिनेटली करेक्ट अच्छा मेथड है बट आपको लॉन्ग डिवीजन वाला तरीका अप्लाई करना पड़ेगा मैं यहां पे आपको कुछ नया बताने वाला हूं ठीक है ध्यान दीजिएगा ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं वो क्लास नाइन्थ एनसीआर के एक एग्जाम्पल में जो एक्सरसाइज से ठीक ऊपर है लास्ट एक्सरसाइज से ऊपर उसमें यह दिया हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर के ठीक है बट जनरली क्या है इस मेथड को कई लोगों ने अवॉइड कर दिया है बट ये लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से काफी इजी है लॉन्ग डिवीजन बहुत इजी है बट उसमें क्या है माइनस प्लस की एरर्स बहुत हो जाती हैं बट जो मैं मेथड आप लोगों को अभी बताने वाला हूं उसमें ये एरर नहीं होंगे ठीक है देखिए आपको सिंपली करना क्या है आपको यह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ओके इसको सिर्फ टू टाइम्स लिख लीजिए एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ओके अब जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा अगर आपको एक्स क्यूब चाहिए तो फर्स्ट वाले में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते जाइए एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स लिख दिया कोई दिक्कत यहां तक नहीं सिंपल है थर्ड रूप फाइंड आउट करने का सबसे आसान और सबसे ईजी तरीका जो एनसीआर ने खुद अप्रूव किया है उसने अपने एग्जाम्पल में ये मेथड सिखाया है बट हम सब लोगों ने इस मेथड को क्लास नाइन्थ से ही इग्नोर करना शुरू कर दिया हम लोग डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन पे आ गए ठीक है ये हो गया अब जरा गौर से देखिए आपको क्या चाहिए फाइव एक्स स्क्वायर आपके पास कितने एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आ चुके हैं फोर स्क्वायर तो उसके लिए आप लोग यहाँ प्लस वन से मल्टीप्लाई करिए अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन गया एक्स स्क्वायर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा फोर एक्स प्लस थ्री अब जरा ध्यान से देखिए थ्री एक्स और फोर एक्स कितना हो जाएगा सेवन एक्स और थ्री ऑलरेडी है 
अब ये पूरा जो पार्ट है वो आपका पॉलिनोम के इक्वल है दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन के इक्वल होगा क्लियर इस तरीके से आपको एक नया फैक्टर फाइंड आउट हो गया और वो फैक्टर क्या है आपका x प्लस वन ऑन दी अदर हैंड अगर किसी को लगता है कि सर लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए तो ठीक है भाई मैं आपको यही फैक्टर लॉन्ग डिवीजन से निकाल के बताता हूं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इससे आप डिवाइड कर दीजिए पूरे पॉलिनोम एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री से ठीक है ओके हम डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब यहां पर है और यहां है एक्स स्क्वायर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से देखो जिस किसी को ना समझ में आया कि कैसे डिवाइड करते हैं तो इसका फर्स्ट टर्म लिख लिया करिए और इसका फर्स्ट टर्म और उनको डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो गए जो भी बचेगा वो आपको यहां लिख के मल्टीप्लाई करना होता है ठीक है ना अब इस एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स सब कर दीजिए कैंसिल आउट हुआ फाइव एक्स में से फोर एक्स गया क्या आएगा एक्स स्क्वायर सेवन एक्स प्लस का है थ्री एक्स माइनस है क्या आएगा माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वट इट अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन से हमने वन से मल्टीप्लाई किया देखिए यहां पे प्लस का सेवन एक्स है और माइनस का थ्री एक्स है तो ये प्लस का होगा ठीक है नाउ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री आपने इसे कट किया ये पूरे तीनों टर्म कैंसिल होके रिमाइंडर जीरो आपको मिल गया ना वही फैक्टर देखिए बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे प्लस फोर एक्स की जगह माइनस फोर एक्स लिखा लॉन्ग डिवीजन वाले जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं लॉन्ग डिवीजन का मेथड है उसमें यही एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आप एक तरह के फ्लो में रहते हैं और फ्लो के चक्कर में ना आपका जो माइनस प्लस गड़बड़ हो जाता है और यही लॉन्ग डिविजन में प्रॉब्लम देता है ठीक है या तो बहुत ध्यान देते हुए करिए अदरवाइज बेटर है कि आप इस मेथड को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सीख लीजिए अब देखिए यहां बात करते हैं कि हमें एक फैक्टर मिल गया नाउ आपको पता है कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ठीक है ऑफ अ गिवन पॉलिनोम सो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो यानी x इज इक्वल टू माइनस वन इसका क्या होगा जीरो होगा तो x इज इक्वल टू माइनस वन इसका एक जीरो हो गया ठीक है इस तरीके से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा ठीक है अगर किसी भी क्वेश्चन नंबर वन टू या थ्री फोर फाइव जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइएगा हम आपको वो क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करेंगे मैं आप लोगों को समराइज फॉर्म में एक चीज बताए देता हूँ कि ये ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एन रिलेटेड हैं पेपर में आने के चांसेस होते हैं एंड यहाँ पे जो एक क्वेश्चन हमने किया था लाइक like ये ये भी क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है इसमें अंडर रूट का टर्म अगर हमने जो रूट से एल्फा और बीटा वो थोड़े बड़े बड़े ले लिए जैसे एन एग्जाम्पल में भी दिए हैं एन की एक्सरसाइज में अगर हमने उनको किया तो हमारा काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा ओके बट डोंट वरी हम आपको वो क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आरटी जो रिवीजन टेस्ट टू वो हमारा कंप्लीट होता है मिलते हैं आरटी टी थ्री के साथ अगले वीडियो में ओके थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग